வணக்கம் எவ்ரி ஒன் நம்மளோட பயோவோல் யூடியூப் சேனல் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கு உண்மையாகவே இது எனக்கு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னையும் என்னோட சேனலையும் நம்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்குமே என்னோட மிகப்பெரிய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் சரி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூவாக இருக்கிற ரஃப்லீசியா அர்னால்டி பூவை பற்றின பதினஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரஃப்லீசியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒட்டுணி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒட்டுணி தாவரம் தான் இந்த ரஃப்லீசியா அர்னால்டி அப்படிங்கிற தாவரம் இந்த ரஃப்லீசியா அர்னால்டி ஒரு ஒட்டுணி தாவரமாக இருக்கிறதால இதுக்கு ஒளிச்சேர்க்கை செய்யறதுக்கான குளோரோஃபில் இருக்காது அதனால இது ஒளிச்சேர்க்கையும் செய்யாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒட்டுணி தாவரத்துக்கு இலைகளும் வேர்களும் தண்டுகளும் இருக்கவே இருக்காதான் அப்புறம் எப்படா இந்த தாவரம் வளருது வாழுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தாவரம் ஒரு ஒட்டுணி தாவரமாக இருக்கிறதால இது தன்னை சுற்றி இருக்க தாவரங்களையும் மரங்களையும் நம்பி தான் வாழும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பூஞ்சை மாதிரியே செயல்படுமா அதாவது என்னென்னா ரஃப்லிசியா அப்படிங்கிற இந்த ஒட்டுணி தாவரம் சுற்றி இருக்க தாவரங்களுக்குள்ளேயும் மரங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒட்டுணி மாதிரி வாழுமா அப்படி ஒரு ஒட்டுணியாக வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நூல் இழை மாதிரி வளருமா இந்த நூல் இழை பக்கத்தில் இருக்க தாவரங்கள் மேலேயோ மரங்கள் மேலேயோ படர்ந்து தனக்கு தேவையான உணவையும் ஊட்டச்சத்தையும் எடுத்துக்குமா இப்படி இந்த ஒட்டுணி தாவரம் தான் இருக்கிற தாவரத்தில் இருந்தும் தன்னை சுற்றி இருக்க தாவரங்களில் இருந்தும் தனக்கு தேவையான உணவையும் ஊட்டச்சத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மொட்டா மாறி மிகப்பெரிய பூவாக மாறுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒட்டுணி ஒரு தாவரத்தில் எந்த இடத்துல வாழுதோ அங்கேயே பூ பூக்கிறதால இந்த பூ மோஸ்ட்லி தாவரங்கள் மேலேயோ மரத்தோட வேர்கள்லேயோ இல்லை ஒரு சில டைம் மரங்களுக்கு மேலேயோ காணப்படுது என்னதான் இந்த பூ பார்க்க அழகாகவும் ரொம்ப பெருசாகவும் இருந்தாலும் அழுகி போன இறைச்சிலேருந்து வர்ற ஸ்மெல்லும் அழுகி போன மீன்லேருந்து வர்ற ஸ்மெல்லும் இந்த பூலேருந்து வருமா அதனால தான் இந்த ரஃப்லீசியா அருணாள்டி தமிழில் பினமலர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கார்ட்ஸ் ஃப்ளவர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஏன் இந்த பூ தேவையில்லாமல் அழுகி போன இறைச்சிலேருந்து வர்ற ஸ்மெல்லை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மெல் நமக்கு பிடிக்கலனாலும் ஈக்களுக்கும் வண்டுகளுக்கும் பூச்சிகளுக்கும் ரொம்பவுமே பிடிக்கும் அப்படி இந்த ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிச்சி போன பூச்சிங்க இந்த பூவை தேடி வரும்போது இந்த பூ அந்த பூச்சிகளை ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா இந்த பூச்சிகளை தனக்கு உணவாக்கி சாப்பிட்ரும் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா இந்த பூச்சிகள் மூலமாக மகர்ந்த சேர்க்கை நடக்கும் இப்படி தான் ரஃப்லிசியா அருணாளி இந்த கேவலமான ஸ்மெல்லை ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுது இந்த ரஃப்லிசியா ஒட்டுணி தாவர குடும்பத்தில் இருபத்தெட்டு இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் பத்து இனங்கள் மிகப்பெரிய பூக்களை பூக்கிற இனங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த பத்து இனங்களில் ரஃப்லிசியா அருணாளி தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூக்களை பூக்கிற இனங்களாக இருக்குது நம்ம நாட்டோட தேசிய பூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இந்தோனேஷியா நாட்டுக்கு மூணு தேசிய பூக்கள் இருக்குமா அந்த மூணு தேசிய பூக்களில் ஒன்று தான் இந்த ரஃப்லிசியா அருணாளி அப்படிங்கிற பூ அப்போது மீதி ரெண்டு பூ என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் ஜாஸ்மினும் மூணு ஆர்ச்சுட்டும் தான் அது இந்த ரஃப்லிசியா ஒட்டுணி தாவர குடும்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீசிஸை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரஃப்லிசியா இனத்தையே முதன் முதல் யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ஆய்வாளரான லூயிஸ் அகஸ்டே டெஷாம்பஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை தான் கண்டுபிடிச்சாராம் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூவாக இருக்கிற ரஃப்லிசியா அர்னால்டியோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூ மோஸ்ட்லி ஒரு மீட்டர் விட்டம் வர வளரும் இதோட வெயிட் பதினோரு கிலோகிராம் வரை இருக்குமா இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ரஃப்லிசி அருணாளியோட சைஸ் நூற்றி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரை இருக்கு அந்த மிகப்பெரிய பூ சுமத்ராத்தியோட தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அடுத்து இந்த பூவோட மொட்டோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி முப்பது சென்டிமீட்டர் விட்டம் வர இருக்கும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய மொட்டோட சைஸ் நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் விட்டமாக இருந்துச்சு இந்த ரஃப்லிசியா அருணாளி பூ மலேசியாவில் இருக்க சபா அப்படிங்கிற மாநிலத்துக்கும் தாய்லாந்தில் இருக்க சூரத்தானி அப்படிங்கிற மாகாணத்துக்கும் அஃபிஷியல் ஸ்டேட் ஃப்ளவராக இருக்கு அதாவது மாநில பூவாக இருக்கு இந்த ரஃப்லிசியா அருணாளி பூவோட சென்டரில் ஒரு கிண்ண மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு இந்த பவுல் மாதிரியான அமைப்பில் இருந்து தான் அழுகி போன இறைச்சியோட ஸ்மெல் வருமா இந்த ஸ்மெல்லை ஃபாலோ பண்ணி பூச்சிங்க வரும்போது அந்த பூச்சிகளையும் இந்த பவுல் மாதிரியான அமைப்பு தான் சாப்பிடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பவுல் மாதிரியான அமைப்பால் ஒரு முழு பூனையாகவே விழுங்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு இந்த பவுல் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு இந்த பவுலோட சைஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பது சென்டிமீட்டர் விட்டம் வர இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ரஃப்லிசியா ஒட்டுணி தாவர குடும்பத்தில் ரெண்டாவது ஸ்பீசிஸை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் அர்னால்ட் அப்படிங்கிற இவரும் ஸ்டாம்போர்ட் ரஃபிள்ஸ் அப்படிங்கிற இவ
இப்படி பெண் மலர்ல மகர் நச்சிருக்கை நடந்தா பிறகு கருவுறுதல் நடந்து ஒரு கனியா மாறும் இப்படி உருவான பழத்துல பல ஆயிரம் விதைகள் இருக்குமா இந்த பழம் ரொம்பவும் பிடிச்சி போன ட்ரிஷ்ரோ அப்படிங்கிற இந்த விலங்குகள் இந்த பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு இதுல இருக்க விதைகளை காடு ஃபுல்லா பரப்பும் இப்படிதான் ரஃப்ளிசி அருணாலி இனப்பெருக்கம் செய்யறதா சொல்லப்படுது நீங்க பாக்குற டைட்டன் அரம் அப்படிங்கிற இந்த பூவும் தாலிபாட் பாம் அப்படிங்கிற இந்த பூவும் ரஃப்ளிசி அருணாலி பூவை விட பெருசா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் ரஃப்ளிசி அருணாலி மட்டும் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைட்டன் அரம் அப்படிங்கிற இந்த பூவும் தாலிபாட் பாம் அப்படிங்கிற இந்த பூவும் பல பூக்கள் சேர்ந்த ஒரு கொத்தா மிகப்பெரிய தோட்டத்தை கொடுக்குது ஆனா ரஃப்ளிசி அருணாலி ஒரு தனித்த பூவா மிகப்பெரிய தோட்டத்தை கொடுக்கறதால தான் ரஃப்ளிசி அருணாலி இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூவா இருக்கு இந்த ரஃப்ளிசி அருணாலி பூ மோஸ்ட்லி சிவப்பு நிறத்திலையும் பழுப்பு நிறத்திலையும் அதுக்கு மேல வெள்ள கலர்ல புள்ளிகளும் இளஞ்சூப்பு கலர்ல புள்ளிகளும் இருக்கும் இந்த பூவுக்கு மோஸ்ட்லி எப்பவுமே ஐந்து இதழ்கள் தான் இருக்குமா இந்த பூவோட மொட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டைக்கோ சைஸ்ல இருக்கும் இந்த மொட்டோட கலர் மோஸ்ட்லி மெருண் கலர்லையும் அப்படி இல்லைன்னா மஜந்தா கலர்லையும் இருக்குமா ஒரு ரஃப்ளிசியா ஒட்டுணி தாவரத்துல ஆண் பெண் போன்ற ரெண்டு விதமான பாலின பூக்களும் பூக்குமா அதாவது ஒரு ரஃப்ளிசியா ஒட்டுணி தாவரத்துல ஒரே ஒரு பூ தான் பூக்கும் அந்த பூ ஒரு ஆண் பூவாவும் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பெண் பூவாவும் இருக்கலாம் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ரஃப்ளிசியா ஒட்டுணி தாவரத்துல ஒரு டைம் ஆண் பூ பூத்துச்சுன்னா இன்னொரு டைம் பெண் பூ பூக்கும் அதனாலதான் இந்த ரஃப்ளிசியா ஒட்டுணி தாவரம் ஒட்டுணி உயிரினங்களின் ராணி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பூவா இருக்கிற ரஃப்ளிசியா அருணாலிய நீங்க நேரில் பார்க்கணும்னா இந்தோனேசியா மலேசியா போர்னியா சுமத்ரா தாய்லாந்து பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகள்ல இருக்க மழைக்காடுகள்ல போய் பார்க்கலாம் இங்கதான் இந்த பூக்கள் அதிகமா காணப்படுது இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய பூக்களை நீங்க நேரில் பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லக் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க இந்த பூக்களை நேரில் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த பூவோட மொட்டு பூ பூக்க ஒன்பது மாசம் எடுக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் இது பூ பூக்கும் அப்பையும் கூட இது எப்போ பூக்கும் அப்படின்னு யாராலையும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது சில பேர் மழைக்காலம் முடிஞ்ச அப்புறம் இது பூ பூக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஜூலை மாதத்தில் இது பூ பூக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எக்ஸாக்டாக எப்போ பூக்குதுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படியே இந்த பூ பூத்தாலும் ஒரு வாரம் வரையோ இல்லை ஒரு சில நாட்கள் வரையோ மட்டும்தான் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் சில காரணங்களுக்காக இந்த ரஃப்ளிசி ஆயினும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு வர்றதா சொல்லப்படுது அதனால தான் உங்களுக்கு லக் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பூக்கில் உங்களால் நேரில் பார்க்க முடியும் ஓகே இதோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்களுக்கு ஆர்க்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ரஃப்ளிசி அருணாலி பத்தி நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சு அதை பத்தின உங்களுக்கு கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட பேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க மறக்காம பயோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலா